Larkan of Scaram, channel, subscribe Jatar and subscribe Jan Markanda, Adanisham, notification, bell click Jatal, and La Pudia video link, notification, and click the Larky. A Larkan of Scaram, is the Noka Namade, Richard Kurtiana Kutil Kuler Kurtiana, Nokito Tiaranji, chest is Isola, Rukurtiana Jeter Lu, where water request one at Lazondana, Nurkutilda, Kurtiji, when a length thirty or theatinja, length Ladana, red to his mother, but to his very la, Kutilka. We are Gamatina, Tartalana, and the Jizerlo. Apo, it the Dalavogulu, Elam, Italy, Carchitan de Adwaltana, it the Bakilam, Recipana Tajidlo, Adunoka, Pinna the Waltana, Friend Nakunoka, the Walla, Land Slitilum, Namale, Lace, Pudipitan Day. The Okada in the Master Mandical Full Light, the Kurthan Day, the Livetiasam in the City, the orange is the same as the other one. The chest is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is the same as the other one. The other one is the same as the this is the case of 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 the case Adabola, waist, are a mukalinji Adabolthana, hip, air in the same. I'm going to mark it. The length of the full length of the paper, look at the layer, just to the anarchic tiana. We go into the two nilica tiana the cardigan. Look at the air, I'm a tinjanian or the art to be said to our chatter with the insertion number. It was a other number of China, a very dear than Yana, it in the work in the lab with Tessam of Nulia. A bachelor could tell the size in the Alava, Ilia Dundana, Euro, Alava, and Yanka theatre, cheated lay about the Nusradikia. Princess of Dunoka Dinara, Pagdir Tete, Namale, Avaki, Bakam, Holo Connectia. You are a free hand diet, where some of the only a lingle. Pinanoka, even the Namka, I wish in the ill matram or car in the cherry, cam shoulder slope. I wish in the matram at Chamadi, Yanadil Vikinli, just to work in the Matralo, Yanadil Vikinilia. Apo Nakunoka, Nakamule, can Vasila Katianaji and the Abadi Karnikanan, Abadunda and Nakarikanaka. Abadunoka is a mother stitching line on him, Marquis, the Mukalinje, Namata il Tumbutrane. Cutia Morde, about Idanam Kalinja marking, Idanamuk, Taichuola stitching line. Cutting line and polder the Mulvarchuka in the Noka and the line and Protecum Ili Marki the Tunde, Pininamu the Cutida Gunji in the Stay arm holder number Aladanoka. R range them come hold good to up e Uru do a chitana number sleeve got in the work sleeve got in the noca number length then we can the R inch length which it on a push sleeve got in the or a sleeve in two nicor wide on the other way into the noca and randy jilamer and down the marquee sleeve slow opinion detail same than a body marquee I think I did a orange in the marquee is the mother thalamatic we can learn Markia. I'm going to straight lane. 
ആം ഹോൾ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആം ഹോൾ ആം ഹോൾ ഇവിടെ ആറ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ആ ലൈനിൽ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സൈസ് ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പലരും എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് സൈസ് കിട്ടുന്നില്ല അത് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ശരിയല്ല എന്നിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം വരാനുള്ള വഴിയില്ല അതിനുശേഷം ഇത് നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നാലരയും നാലേ മുക്കാലും അരയും മുക്കാലും അഞ്ചര അഞ്ചരയിൽ നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക നാലേ മുക്കാലും മുക്കാലും അഞ്ചര അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക മുക്കാലിഞ്ച് മാർജിനിൽ അടുത്ത വരെയും കൂടി വരയ്ക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലീവ് ഇതിൻ്റെ ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ ആ ആം ഹോളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളും ബാക്ക് ആം ഹോളും ഷേപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ലീവ് ആയതിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയേ പണിയുള്ളൂ സ്ലീവിൻ്റെ ഒക്കെ പണി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ആ ആം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലർക്കും അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവണത് ഈ ഒരു അളവിൽ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇത് പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ബോഡിയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സ്ലീവും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് നെക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യണത് നോക്കുക നിങ്ങൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ നോക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് നെക്ക് വിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടര ഇഞ്ചും രണ്ടര ഇഞ്ചും ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇത് നോക്കുക നാലര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക നാലര ഇഞ്ച് ചെരിച്ചു വെച്ചിട്ട് വേണം അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം അതിനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയറാക്കി മാറ്റുക അതിനുശേഷം താഴത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക മുക്കാലിഞ്ച് ആണ് നമ്മളിതിന് വീതി വെക്കണത് താഴത്തേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് മുതൽ ആറ് ഇഞ്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നീളം വയ്ക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക വരച്ചിട്ട് അതിന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക താഴത്തേക്ക് അതിന് ശേഷം അതിന് ഇതുപോലെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും വീതി കൊടുക്കുന്നത് താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ വീതി തന്നെ മുകളിലേക്കും കൊടുക്കുക മുക്കാലഞ്ച് വീതി ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നെക്ക് സൈസ് ഇനി കുറച്ച് വലുത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നീളം മാത്രം കൂട്ടുക മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഒന്ന് കൂട്ടി കട്ട് ചെയ്താൽ മതി താഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോൾ ഭാഗം ഒന്ന് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇറക്കം കൂട്ടണമെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും അതിൽ ചെയ്യാനില്ല വീതി ഒന്നും ഇതിൽ കൂട്ടരുത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു ബ്രിഡ്ജായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇനി ഇറക്കം പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നീട്ടി വെട്ടി അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുക അത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഒന്ന് കയറ്റി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേണ്ട നെക്ക് നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ബ്രിഡ്ജ് അടക്കം വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ബോഡി ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം തുണി നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ടൊക്കെയാണത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ആ വീതി കറക്റ്റ് ആ വീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മടക്കിയിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്ക് മുപ്പത്തിഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആക്കി വരയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കാമല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാം കറക്റ്റായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഈ ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട് വരച്ച് കട്
അപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലും ബാക്ക് പാനലും നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കുക നമ്മുടെ സ്ലീവ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പീസ് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ സൈസ് വെച്ചിട്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക വേറെ ഒന്നും അതിന് നോക്കാമില്ല പേപ്പറിൽ നമ്മൾ പാറ്റേൺ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും നോക്കാമില്ല അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ എന്ത് തന്നെ ആയാലും നിങ്ങൾ ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഡയറക്റ്റ് തുണിയിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പേപ്പർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക പേപ്പറിനൊക്കെ നിസ്സാര വിലയുള്ളൂ പക്ഷെ തുണിക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അതിലേക്കാളും കൂടുതൽ വിലയുണ്ട് പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് രൂപ ഒക്കെയാണ് കറ്റം കുറഞ്ഞ പേപ്പറിൻ്റെ വിലയുള്ളൂ പ്ലെയിൻ പേപ്പർ അത് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ആ ഹോള് ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുർത്തിയുടെ ഫ്രണ്ട് പാനലിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാനത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക ക്യാൻവാസ് ആണ് ഇത് ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ ഇനി ആ നെക്ക് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടോ അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ഇതിലുണ്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെക്ക് ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും കയറ്റി കിട്ടും കാരണം ഇതിൻ്റെ വീതി യാതൊരു കാരണവശാലും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷോൾഡർ വീഴും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നീളം എത്രയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് നെക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഇനി പിൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങും അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ തുണിയിൽ വെച്ച് അയൺ ചെയ്യണതും കൂടി കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് നോക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് തുണി നല്ല നീറ്റാക്കുക നീറ്റാക്കിയതിന് ശേഷം പശയുള്ള ഭാഗം തുണിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ കൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അയൺ ബോക്സ് ചൂട് കൂട്ടിയിടരുത് ഇത് നിങ്ങൾ കട്ടി കൂടി ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂട് കൂട്ടിയിടാം ഇതൊക്കെ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ചൂട് കുറച്ചിട്ടിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ചുളിഞ്ഞ് ഉരുകി പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പിടിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സസ് കട്ട് ചെയ്യുക
അപ്പൊ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്ക എല്ലാ ഭാഗവും പശ തേച്ചിട്ട് മടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല തേറ്റുമായി തന്നെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇനി മടക്കി ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നോക്ക സൈഡിൽ കൂടെ ഇത് ഫെവിക്കോളിന്റെ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്ന പശയാണ് സാധാരണ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ പശയാണ് അത് ഇതുപോലെ ചുറ്റും ഒന്ന് തേച്ച് ആക്കി കൊടുക്കുക ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് അത് ഒട്ടിക്കുക നെക്കൻ്റെ സൈഡ് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഷേപ്പ് കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല എളുപ്പമായ മാർഗമാണത് ഇപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കമത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ബോക്സ് ലൈറ്റ് ചൂടാക്കി ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഒട്ടിക്കോളും വേണ്ട ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയി ക്ലിയർ ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് നിസ്സാര സമയം കൊണ്ട് തീരും ചെയ്തു നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ചെയ്തു നമുക്ക് പണി എളുപ്പവുമായി അപ്പൊ അത് നോക്ക് ഇത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഒരു എളുപ്പമായ മാർഗമാണ് കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പീസും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്കാണ് പോകണേ അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്